നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയൊരു അധ്യായം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനോ വെബ്സൈറ്റോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് ആക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് എസ് ക്യു എൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഒറാക്കൽ പോസ്കസ് എസ് ക്യു എൽ അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് ഡാറ്റാബേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സീരീസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റാബേസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മൈ എസ് ക്യു എല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ജാവ പി എച്ച് പി അങ്ങനെ ഡോട്ട് നെറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ പി എച്ച് പി ആയിരിക്കും സെർവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എന്താവട്ടെ നമുക്കൊരു മൈ എസ് ക്യു എൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റാബേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് കുറേ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ടേബിളിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാലൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇപ്പം സാധാരണ കോളേജിലോ സ്കൂൾ കോളേജിലോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് കമാൻഡ് ലൈനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൈ എസ് ക്യു എല്ല് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കണക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ അത് ഓക്കെ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിന് പകരം ഒരു പി എച്ച് പിയുടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ഉണ്ട് പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ എന്ന സംഭവമുണ്ട് അത് വെച്ച് ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചാണ് ഞാനിവിടെ മൈ എസ് ക്യൂവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് ആ ട്യൂട്ടോറിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളത് അപ്പം എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ചെയ്യുന്നതും പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ കമാൻഡ്സാണ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കാം കമാൻഡ് ലൈൻ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ കോഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പി എച്ച് പി മൈഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കോഡ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമേ ഇല്ല എല്ലാം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമാൻഡ് ലൈനാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈനസ് യു റൂട്ട് ഈ മൈ എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഒരു എസ് ക്യു എൽ സെർവറിന് അതായത് മൈ എസ് ക്യു എൽ സെർവറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മൈ എസ് ക്യു എന്നൊരു കീ വേഡ് ഉണ്ട് മൈ എസ് ക്യു എൽ മൈനസ് യു റൂട്ട് മൈനസ് യു റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂസർ നെയിം അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം വ്യത്യാസം വരാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മൈ എസ് ക്യു എൻ്റെ യൂസർ നെയിം റൂട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ മൈനസ് പി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം എൻ്റർ അടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൈനസ് പി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാ മൈ എസ് ക്യു എൽ പാസ്വേഡും നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൈ എസ് ക്യു എൻ്റെ പ്രോമറ്റിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈ എസ് ക്യു എൽ പ്രോമറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഡാ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ ഷോ ഡാറ്റ ബേസസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി സെമി കോളം വേണോ സെമി കോളം വേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെമി കോളം കൊടുത്താൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറേ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് കോമൺ അങ്ങനെ കുറേ ഡാറ്റാബേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രോമിറ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഇതാണ് നി
in the list of databases. That is the list of databases. That is the list of Google. Okay? That is the list of the database. Use the database. The database is Google. The type is the end of the database. Now, we have a database created. We have a database created. We have a database selection. That is why we have a database. We have a database. We have a tables. 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 We have tables. We have already used the database. I have used the test for the test for the test. We have used the show tables. We have created the tables. We have created the table. We have created the command. We have created the table name. Test. Table को एक field ना हो। इप्पन यानी पर end वाले purpose में जो student जो ने table ना का test चल ला student। अब अब student ने already एक id इन्दे, इन्दर टे id integer है ना। फिर ने already student के name इन्दा अब student के name, student name var care two hundred semi colon। इधर ये concept ही जाने ले। Create table student. अब student इधर table उन्हें डाकूं। इधर इधर इंडा आगता argument डाइटे ओरे field में मरेना। First इधर field name है ना id। Next जो आदि ये तो type पाल में पारे। आदि मैं student name var का राइटे इन्हें specify var का two hundred। इन्हें specify इधर ने। ओके var का two hundred two hundred size इला var का create। अब आगे ना पाला पाला types उन्हें create float Begin de, agaknya pala 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 types text child paraya. Apa angkata korai ini types ni, apa? Nama kita dalam ni pergi ke? Enggane kaman lain ni pergi ke? Nah, apa kaman lain ni? Ia sahaja ni apa korai ni pergi ke? Sama itu kaman lain ni jenis pergi ke? Maaf termai. Apa? Nama kita dalam ni application level ni cerita ni. Kaman lain ni cerita ni ada awal sembilan ni. Apa? Ia dalam kaman lain ni. Apa? Ada perasan ni? Ni kita tu, ni aku jenis tu pergi ke pergi ke? Ada lah. Apa kaman lain ni cerita ni orang ni? Ada ni cerita. अब तो हम के PHP में एडमिन लोट हुआ। पर इन्दते ये ट्यूटोरियल इन्दते ये वीडियो ले, एंगने टेबल क्रिएट किया हमने ये पढ़ चुके। सिंबलाइटर का टेबल क्रिएट किया। आज ने पढ़ चुके जिन्ने, अब आधे मंच लगा क्रिएट टेबल ने लो कीवर्ड आधे ये दुबई चाहना चेंज ना। पर इधर क्या इंगने चेंज ना क्या कोरी स अरे स्टूडेंट ने टेबल क्रिएट किया मट। है जब मगे पीएचपी माइंड में बढ़िया। अब आप इन दायरे निंगले चले पाव बाविलो ही पढ़ो वेब एप्लिकेशन चेंज नंदा हूँ। अब आप वेब एप्लिकेशन चेंज मंटे चेंज उद्देश्य की नंदा हूँ जब चेंज नंदा हूँ। अब आदरणीय चेंज निंगले निकल लैम्ब वाला लैम्ब Anda PHP class lor dalam buah, PHP kari ngelang samshake kan dengkli, pada dalam mana selain dengan doktor kari ngelang comment dia, tu oke. Apa, ini yang baru ni PHP mai admin itu project module lah, na. Apa project module le, main ada data base ni handle orang ni, ini dah kira le. Apa yang sedih juga, ini just ni refresh ni local slash PHP mai admin ada change ni le, sahannya beri. Apa ini dah left side le kan na, ini berita mautan data base an. Apa nama ni ada command line ni change bo. Show database ada cuma per matra nana mungkin sahannya kita database kahana mandi. Bahasa ini tu mungkin left side lu mautan database list je denda. Abah itu untuk klik ke deh ni ali, kahana? Database klik ke deh, apa? Adi ni agak tak mautan table sih kahdo. Apa ini berada mau? Klik ke deh ni barang use table name, asal use database name apa orang tu nana? Use je deh tu show table sih denda. Kamain sih orang. Nana table sih kahana lu? Padahal mau berada mungkin. Jadi, nama kita database ini apa? Jadi, klik kiri dan nyalai, sahannya kan? Nanti, database klik kiri itu, 
ടേബിൾസ് കാണും ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് പരിപാടി അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഇതാ കണ്ടോ ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നും ടേബിൾസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൊറിയസ് എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കൊറിയ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ പോവാം എന്നിട്ട് എസ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ആ കൊറിയ ഒന്ന് ഇടുക എന്നിട്ട് ഗോ അടിക്കുക കണ്ട ടേബിൾസ് സോറി ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കൊറിയസും നമുക്ക് ആ എസ് ക്യു എന്നൊരു ടാബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കൊറിയസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ കൊറിയസ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൊറിയുടെ റിസൾട്ടും ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഓക്കെ അത് പൊട്ടാ അവിടെ ഇരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പി എച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രിയ ഡാറ്റാ ബേസും ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോക്കൽ ഹൗസ് വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൈ എസ് കെ മൈ എസ് യു റൂട്ട് മൈ എസ് പി ആ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനും ലോക്കൽ ഹൗസ് റൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഹൗസ് വന്ന് കിടക്കും ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഡാറ്റാ ബേസ് പുതിയൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാബിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസിന് പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ നിർത്തും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ കമാൻഡ് അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഗൂഗിൾ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടേയില്ല ഞാൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ നിന്നൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടായി അതിൽ ഇനി ടേബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്നും ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫീൽഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽഡ് നേരത്തെ രണ്ട് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ഗോ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറേ ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയോ ഐ ഡി ഇൻഡിജറാണ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് എന്താണ് വേർക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നോക്കിയ ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടിനി ഇൻഡ് സ്മോൾ ഇൻഡ് ഡെസിമൽ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ റിയൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വാർക്കാറാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാർക്കാർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെങ്ത്തും പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് മൈ എസ് ക്യുവല്ലോ ഏതൊരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഫീൽഡ് അതായത് ഒരു കോളം പ്രൈമറി കീ ആക്കി വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എക്സൈസ് ഷീറ്റിൽ എസ് എൽ നമ്പറൊക്കെ പറയുന്നില്ല അതല്ല പ്രൈമറി കീ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ലൈന് ആറാമത്തെ റോ ഏഴാമത്തെ റോ അങ്ങനെ ഓരോ റോസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് എസ് എൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എസ് എൽ നമ്പർ ഒരു പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കേസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി ഒരു പ്രൈമറി കീ ആണ് അപ്പോൾ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളം എന്തായാലും പറയണം അതൊരു നമ്മുടെ ഫോറിൻ കീ ആയി സോറി പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കും ഫോറിൻ കീ നമുക്ക് പിന്നെ വരാം പ്രൈമറി കീ ആയി പിന്നെ ഈ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി കീ എന്നൊരു കീവേഡ് ഉണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേണം നോക്കാം പിന്നെ ആ പ്രൈമറി കീ എപ്പോഴും ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കൂടി ആക്കണം ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും പ്രൈമറി കീ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി കീ വണ്ണാവും പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഡി ഇ എഫ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി കീ ടു ആവും അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ പ്രൈമറി കീ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിവ്യൂ എസ് ക്യൂ എൽ
കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ കൊടുക്കുന്നത് ഇതും ഇവിടെ കണ്ട പ്രൈമറി സ്പേസ് കീ സ്പേസ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നമില്ല ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിനകത്ത് ഐ ഡി സ്പേസ് ചെയ്ത് ആ ഏതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് അപ്പോൾ പ്രൈമറി കീ എന്തിനാണ് യൂണിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ എമ്മുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഒരു പ്രൈമറി കീയിൽ ഒന്നിലധികം വാല്യൂസ് സെയിം ആവില്ല ഓക്കെ ഇതിന് എന്നിട്ട് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സേവ് കുറേ വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സേവ് അടിക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കമാൻഡ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എം ഐ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കയറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസ്ക് ടേബിളിൻ്റെ പേര് ടേബിളിൻ്റെ പേര് എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതേ സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ കണ്ട ഈ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി സെയിം കേസ് ഞാൻ ഇതാ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് എസ് ക്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ഞാൻ ഡെസ്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുത്തു കണ്ട നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയാണ്ടോ ഐ ഡി ഇൻഡീജിയറാണ് നോട്ട് നള്ളാണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം വാർക്ക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് സെയിം കേസാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇത് പി എച്ച് മെ ഡി ഫോർ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എസ് ക്യൂൽ കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ എസ് ക്യൂൽ എന്ന ടാബിൾ എഴുതിയാൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിനും കമാൻഡ് ലൈനും ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോഡ്സ് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമാൻഡ് ലൈനിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് പോകാം എങ്ങനെ ടേബിളിനകത്ത് പോകാം സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ കാണാം എങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ പഠിച്ചു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ബേസിക് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ആദ്യം പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പി എച്ച് പി മാഡ്മിലോട്ട് വന്നാൽ മതി അതായത് കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് പി മാഡ്മിൽ വന്ന് ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് സാധനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ബോക്സിൽ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗ ഉപയോഗം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോസിനുള്ള ഇനി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം നന്ദി